ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സേഫ്റ്റി എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓണർഷിപ്പിൽ വരുന്ന സോൾ പ്രൊപ്പേറ്റർഷിപ്പും അതുപോലെ പാർട്ണർഷിപ്പും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമത് ഓണർഷിപ്പായ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ണർഷിപ്പിലും സോൾ പ്രൊപ്പേറ്റർഷിപ്പിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഓണർഷിപ്പാണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ റൈസിങ് ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ് ഫിനാൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ സെൻട്രലൈസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഹെവി ബേർഡൺ ഓഫ് റിസ്ക് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓണർഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയെയും നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും ഷെയറുകളായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്പോൾ ഈ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പോളിസി മേക്കിങ്ങിനും അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിനുമായിട്ട് അവർ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ അധികാരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് അവരുടെ ഷെയർ എത്രയാണോ ആ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഈക്വലായിട്ടുള്ള റിസ്ക്കും അതുപോലെ ലയബിലിറ്റിയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും മാത്രമേ അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ ഷെയർ എത്രയാണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക് മാത്രമേ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എന്ത് വരുന്നില്ല ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ അവർക്ക് ബാധ്യതകൾ വരുന്നില്ല അതായത് അവരുടെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷെയറിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഉണ്ട് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് പ്രൈവറ്റും അതുപോലെ പബ്ലിക്കും പ്രൈവറ്റും പബ്ലിക്കും ആ പേര് പോലെ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് എന്താ നോക്കാം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അവരുടെ ബന്ധുക്കളെയോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെയോ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു ഷെയർ അവരിൽ അവരെ കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച് നടത്തുന്ന ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയാം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയാം അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രൈവസി ഉണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരും അയാളുടെ അറിയുന്ന റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളുടെ ഷെയറുകൾ റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയുന്ന ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സീക്ര
ഇനി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനിമം ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേരും മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് പേരുമാണ് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഡീലിങ്സ് അതുപോലെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല പൊതു സമൂഹവുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ പോയിൻ്റ് അതായത് ദ നീ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രോസ്പെക്ടസ് അക്കൗണ്ട്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ടു ദ പബ്ലിക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ പോയിൻ്റാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾസിനും എന്തല്ല ഈ കമ്പനി വിധേയമല്ല ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓൺലി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് ഏകദേശം ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓണർഷിപ്പ് തന്നെയാണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വണ്ണ് നോക്കാം പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആരായിരിക്കും ഇവിടെ പബ്ലിക് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സീക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങാനാവട്ടുള്ള മിനിമം നമ്പർ സെവനും മാക്സിമം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡുമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നടത്തണം അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഓണർഷിപ്പ് തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഡോക്യുമെൻസും അതുപോലെ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ വാങ്ങിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഈ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സും അവരുടെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും നമ്മൾ നൽകേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് പൊതുസമൂഹവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഷെയർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവരെ ഈ ഒരു ഓണർഷിപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ബ്രോഷർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നൂറ്റി അമ്പത് ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഷെയർ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ആൾക്കാർ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും അതുപോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടിയാലും മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൈവറ്റും പബ്ലിക്കും തമ്മിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആണ് പ്രൈവറ്റിൽ മിനിമം നമ്പർ എത്രയാണ് ടു ആണ് മാക്സിമം നമ്പർ എത്രയാണ് അൻപതാണ് പബ്ലിക്കിൻ്റെ കേസിലോ മിനിമം നമ്പർ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് സെവൻ ആണ് മാക്സിമം നമ്പർ എത്രയാണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇനി പ്രൈവറ്റിൽ ഷെയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സോ ഫ്രണ്ട്സോ ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പബ്ലിക്കിലോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ എമൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താണ് ജനറൽ പബ്ലിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഓൺലി ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളുടെ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു എനി വൺ ഏതൊരാളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ബോർഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇസ് ടു വെറാസ് ഇൻ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബിസിനസ് സീക്രസി ഈസ് പോ
അതുപോലെ നമ്മളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും വന്ന് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മോർ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാൻ ബി റൈസ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മോർ ക്യാപിറ്റൽ റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോങ് ടേം ആണ് പിന്നെ ലയബിലിറ്റി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദ ഷെയർ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ദ റിസ്ക് ഫോർ ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഈസ് ലെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഷെയർ എമൗണ്ടിനെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിൻ്റെ റിസ്ക് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് റിസ്ക് കുറവാണ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിൽ ബി ക്വൈറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആസ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇലക്ട് ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹൂ റൺസ് ദ ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആര് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് രീതിയിലാണ് അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഷെയർ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ കമ്പനീസ് ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷെയർ എന്താ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിലാർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഷെയർ വേറൊരാളായിട്ട് നമുക്കത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാം എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വാക്ക് തന്നെയാണ് എന്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആണ് ബൈ ദി യൂസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താവും മോർ സെക്യൂർഡ് ആവും പിന്നെ റിസ്ക് ഓഫ് ലോസ് ഈസ് ഡിവൈഡ് റമാൻ മെയിനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കുറേ ആൾക്കാരിലോട്ടാണ് റിസ്ക് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്വാഡൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഫോർമേഷൻ ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്ലി ഡിസിഷൻ വിൽ ബി ഡിലൈഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മീ ഷോ ഫേവറിസം ടു ദയർ ഓൺ പേഴ്സൺസ് ഇൻ അപ്പോയിൻറ്റിങ് ദ ഹൈ പോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ദ വിൽ ബി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് മിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ് ദ ഒഫീഷ്യൽ പോസ്റ്റർ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ലെവൽ ആർ സാലറീഡ് പീപ്പിൾ ദ കനോട്ട് ഹാവ് ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ കമ്പനി ആ ദ പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ഹാവ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജേഴ്സ് ഹൂ ഡിമൈൻ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി മേ സെൽ ഓർ പർച്ചേസ് ഷെയേഴ്സ് ഫോർ ദിയർ പേഴ്സണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സീക്രസി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാർട്ട്ണർഷിപ്പും ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ മാത്രമാണ് തമ്മിൽ മെയിനായിട്ട് വ്യത്യാസമുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ കേസാണ് അപ്പോൾ അത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മിനിമം നമ്പർ ടു ആണ് അത് ബാങ്കിങ് റേസിലാകുമ്പോൾ പത്ത് വരെ പോകും നോൺ ബാങ്കിങ് ആകുമ്പോൾ ഇരുപത് വരെ പോകും പിന്നെ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്തായിരുന്നു മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അത് പബ്ലിക്കിലാകുമ്പോൾ ഏഴാണ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നതോ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അൻപതാണ് പക്ഷേ പബ്ലിക്കിൽ എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ജനറലി അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് കുറവാണ് എന്നാൽ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്കിലാകുമ്പോഴോ അത് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദ ക്യാപിറ്റൽ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിലോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സാണ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി മാനേജ്ഡ് ബൈ എനി വൺ പാർട്ട്ണർ ആക്ടിംഗ് ഫോർ ഓൾ ഓർ മേ ബി ഓൾ ഓഫ് ദം നമ്മളുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂട്ടമായിട്ടോ എന്ത് ചെയ്യാം അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എങ
നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാനേ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഫേവറേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ടീം സ്പിരിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് അതിന് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള അവരുടെ ഒരു താല്പര്യം എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്താ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി അത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയും പാർട്ട്ണർഷിപ്പും കമ്പയർ ചെയ്തു ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓണർഷിപ്പ് അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം